வணக்கம் நண்பர்களே காமன் ஷேர் சேனலுக்கு உங்களை மீண்டும் வரவேற்கிறேன் இன்றைக்கி நம்ம என்ன டாபிக் பார்க்க போகிறோன்னா ரொம்பவே முக்கியமான ஒரு டாபிக் ரொம்ப சுவாரஸ்யமான ஒரு டாபிக் மேற்கு தொடர்ச்சி மலை அதாவது வெஸ்டர்ன் கார்ட்ஸ் இதை பற்றி தான் இன்றைக்கி நாம் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நாங்கள் போடுற எல்லா வீடியோஸையும் நீங்கள் தவறாமல் பார்க்க முடியும் மறக்காமல் பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க மேற்கு தொடர்ச்சி மலை இந்த மலைத்தொடரானது இயற்கை நமக்கு அளித்த மிகப்பெரிய கொடைங்க தமிழ்நாட்டுக்கு கிடைச்ச ஒரு மிகப்பெரிய கொடை இந்த மலைத்தொடர் இந்தியாவில் அரபிக்கடலுக்கு இணைய அதாவது பேரலாக இருக்கிற ஒரு மலைத்தொடர் இது மகாராஷ்டிரா மற்றும் குஜராத் மாநில மாநிலங்களோட எல்லையில் இருக்கிற தபதி ஆற்றுக்கு தெற்கே துவங்கி மகாராஷ்டிரா கோவா கர்நாடகா கேரளா தமிழ்நாடு அப்படின்னு அஞ்சு ஸ்டேட் வழியாக இது வருது இது மொத்தம் அஞ்சு ஸ்டேட்டை கவர் பண்ணுது இது ஏற்கனவே மகாராஷ்டிரா குஜராத் மாநிலத்தோட எல்லையில் ஆரம்பிக்குதுன்னு சொன்னோம் இது அங்கே ஆரம்பித்து தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற கன்னியாகுமரி வரையில் வந்து முடியுது இந்த மலைத்தொடரோட மொத்த நீளம் எவ்வளோன்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ஆயிரத்தி அறநூறு கிலோமீட்டர் அதே மாதிரி இதோட உயரம் சராசரியாக தொள்ளாயிரம் மீட்டர் சில இடங்களில் ஹைட் ஜாஸ்தியாக இருக்குது சில இடங்களில் ஹைட் கம்மியாக இருக்குது ஸோ ஆவரேஜாக நைன் ஹண்ட்ரட் மீட்டர்ஸ் இதோடைய ஹைட் இருக்குது இந்த மலைத்தொடர் ஒரு ஒரு ஸ்டேட்லேயும் ஒரு ஒரு பேர் வச்சு அழைக்கப்படுதுங்க மகாராஷ்டிராலேயும் கர்நாடகாலேயும் இந்த மலைத்தொடருக்கு பேர் சாயத்ரி மலைத்தொடர் தமிழ்நாட்டில் இதோட பேர் பார்த்திங்கன்னா ஆனை மலைத்தொடர் மற்றும் நீலகிரி மலைத்தொடர் அதே மாதிரி கேரளாவில் பார்த்தீங்கன்னா இதோட பேர் மலபார் மலைத்தொடர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அகத்திய மலைத்தொடர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த மலைத்தொடரில் இருக்கிற ரொம்ப உயரமான சிகரம் பீக் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கேரளாவில் இருக்கிற ஆனைமுடி சிகரம் தான் இதோடைய ஹைட்டான பீக் அந்த சிகரம் இருக்கிற இடத்தோட உயரம் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி அறநூற்றி தொண்ணூற்றி அஞ்சு மீட்டர் இதுதான் இந்த வெஸ்டர்ன் கார்ட்ஸ் அதாவது மேற்கு தொடர்ச்சி மலையிலேயே இருக்கிற ரொம்ப உயரமான சிகரம் ஹைட்டு ஜாஸ்தியான இடம் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி அறநூற்றி தொண்ணூற்றி அஞ்சு மீட்டரில் இருக்கிற ஆனைமுடி சிகரம் இதுதான் சவுத் இந்தியாவிலேயே ரொம்ப உயரமான ஒரு சிகரம் இந்த வெஸ்டர்ன் கார்ட்ஸ் அரபிக்கடலிருந்து வர்ற குளிர்ந்த காற்றை தடுத்து அந்த மலைத்தொடரோட மேற்கு பகுதியில் இருக்கிற கேரளாவுக்கு நல்ல மழை கொடுக்குது ஆமாங்க கேரளாவில் இவ்வளோ மழை பெய்யுதுன்னா அதுக்கு காரணம் வந்து இந்த வெஸ்டர்ன் கார்ட்ஸ் தான் ஆனால் இந்த மலைத்தொடர் அதோட கிழக்கு பகுதியில் இருக்கிற தக்கான பீடபூமி அப்படின்னு சொல்லப்படுற பகுதியில் குறைஞ்ச அளவு தான் மழை கொடுக்குது தக்கான பீடபூமினா என்ன தக்கான பீடபூமினா என்னன்னு பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி வேறு ரெண்டு மலைத்தொடர்களையும் பார்த்துருவோம் அப்போ தான் தக்கான பீட பீடபூமினா என்னங்கிறது நமக்கு நல்லா தெரியும் முதலாவதாக பார்க்க போகிற மலைத்தொடர் எதுனா கிழக்கு தொடர்ச்சி மலை இது தென்னிந்தியாவில் மேற்கு பகுதியில் மேற்கு தொடர்ச்சி மலை அப்படின்னு இருக்கிற மாதிரி தென்னிந்தியாவில் கிழக்கு பகுதியில் அதாவது மேற்கு தொடர்ச்சி மலைக்கு ஆப்போசிட்டில் இருக்கிற ஒரு மலைத்தொடர் இது பெங்காலில் தொடங்கி ஒடிசா ஆந்திரா வழியாக தமிழ்நாடு மற்றும் கர்நாடகாவில் கொஞ்சம் பகுதிகள் வரைக்கும் வர்ற ஒரு தொடர்ச்சி இல்லாத ஒரு மலைத்தொடர் இது மேற்கு தொடர்ச்சி மலை மாதிரி தொடர்ச்சியாக வராது விட்டு விட்டு வரும் இரண்டாவதாக பார்க்க போகிறது விந்திய மலைத்தொடர் இந்த மலைத்தொடர் இந்தியாவில் மேற்கு பகுதியில் அமைஞ்சிருக்கிற ஒரு மலைத்தொடர் இது மேற்கில் குஜராத்தில் ஆரம்பித்து கிழக்கில் மத்திய பிரதேசம் ராஜஸ்தான் ஆகிய மாநிலங்கள் வழியாக சென்று கங்கை நதி வரைக்கும் இந்த மலைத்தொடர் போகுது இப்போ நம்ம பார்த்த மேற்கு தொடர்ச்சி மலை கிழக்கு தொடர்ச்சி மலை விந்திய மலைத்தொடர் இது மூணோடைய அமைப்பு பார்த்தீங்கன்னா முக்கோண வடிவில் இருக்கும் இந்த முக்கோண வடிவத்தை தான் தக்கான பீடபூமி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது மேற்கே மேற்கு தொடர்ச்சி மலை கிழக்கே கிழக்கு தொடர்ச்சி மலை மத்தியில் விந்திய மலைத்தொடர் இது மூணு சேர்ந்த ஒரு அமைப்பு தான் தக்கான பீடபூமி இது மூணு மூணு மலைத்தொடர்களுக்கும் நடுவில் வர்ற ஒரு அமைப்பு தான் தக்கான பீடபூமி ஓகே இந்த மேற்கு தொடர்ச்சி மலையில் வர்ற தமிழ்நாட்டோட முக்கியமான பகுதிகள் எதுன்னு பார்த்தோன்னா நீலகிரி கொடைக்கானல் ஆனமலை அதாவது வால்பாறை 
சத்தியமங்கலம் வனவிலங்கு சரணாலயம் மற்றும் திருநெல்வேலியில் இருக்கிற களக்காடு முண்டந்துறை இது எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா இந்த மேற்கு தொடர்ச்சி மலையில் வர்ற முக்கியமான நோட்டபிள் ஸ்பாட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் இது எல்லாமே சிறந்த தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற முக்கியமான சுற்றுலா தலங்களாக திகழ்ந்துட்டு இருக்கு இந்த மேற்கு தொடர்ச்சி மலை மூலமாக என்ன உபயோகம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திங்கன்னா இந்த மேற்கு தொடர்ச்சி மலை இருக்கிறதுனால தான் தமிழ்நாட்டோட மிக முக்கியமான மழைப்பொழிவான தென்மேற்கு பருவமழை நமக்கெல்லாம் கிடைக்கிது தமிழ்நாட்டில் அதுதான் ரொம்ப முக்கியமான மழைப்பொழிவு அந்த மழைப்பொழிவு மேற்கு தொடர்ச்சி மலை இருக்கிறதுனால தான் கிடைக்கிது அதே மாதிரி தமிழ்நாட்டில் வெப்பநிலையை சமநிலையாக வச்சுக்க இந்த மலைத்தொடர் உதவுது அதே மாதிரி ஈரப்பதத்தையும் சரியாக வச்சுக்கிறதுக்கு இது ஹெல்ப் பண்ணுது இந்த மேற்கு தொடர்ச்சி மலையானது அடர்ந்த வனப்பகுதிகள் நிறையா இருக்கிற இடமாக இருக்குது அதனால் இங்கே அரிய வகை மரங்கள் நிறையாவே இருக்குதுங்க அதே மாதிரி அரிய வகை உயிரினங்களும் இங்கே இருக்குது அதனால தான் தமிழ்நாடு வனத்துறை இங்கே ரெண்டு வன உயிரின சரணாலயங்களை உருவாக்கி இருக்குது ஒன்று வந்து சத்தியமங்கலம் வன உயிரின சரணாலயம் ரெண்டாவது வந்து களக்காடு முண்டந்துறை வன உயிரின சரணாலயம் இந்த ரெண்டு சரணாலயங்களையும் உருவாக்கி வனப்பகுதிகளையும் வன உயிரினங்களையும் தமிழ்நாடு வனத்துறை பாதுகாத்துட்டு வராங்க குறிப்பாக இந்த மலைத்தொடர்களில் அருகி வரும் உயிரினமான புலிகளின் எண்ணிக்கை ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது இந்த மலைத்தொடர் இமயமலை தொடர்களை விட மிகவும் பழமையான ஒரு மலைத்தொடர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இங்கே மொத்தம் முந்நூற்றி இருபத்தஞ்சி வகையான என்டேஞ்சர்டு ஸ்பீசிஸ் அதாவது அழிந்து வரக்கூடிய தாவர மற்றும் விலங்கு வகை வகைகள் இந்த மலைத்தொடரில் இருக்குது இந்த முந்நூற்றி இருபத்தஞ்சி ஸ்பீசிஸில் பார்த்திங்கன்னா நூற்றி இருபத்தொம்பது வகை உயிரினங்கள் பாதிக்கக்கூடிய வகையாகவும் நூற்றி நாற்பத்தஞ்சி உயிரினங்கள் அழிந்து வர்ற வகைகளாகவும் ஐம்பத்தோரு வகை உயிரினங்கள் ரொம்ப மோசமாக அழிஞ்சிட்டு வரக்கூடிய பட்டியல்கள்லையும் இருக்குது இது இது எல்லாத்துக்குமே பாதுகாப்பு வரனால் மேற்கு தொடர்ச்சி மலை இருந்துட்டு வருதுங்க இப்படி அதிக அளவு மழை கொடுக்கக்கூடியதாகவும் அரிய வகை உயிரினங்களை பாதுகாக்கக்கூடியதாகவும் இதை வச்சு நிறைய பேருக்கு வாழ்வாதாரத்தை கொடுக்கக்கூடியதாகவும் நிறைய சுற்றுலா தலங்களை உள்ளடக்கிய பகுதியதாகவும் இந்த மேற்கு தொடர்ச்சி மலை இருந்துட்டு வருது அதனால் இந்த மலைத்தொடரை நாம் போற்றி பாதுகாப்போம் இந்த மலைத்தொடர் அதோடைய அமைப்பில் அப்படியே இருந்தால் தான் நமக்கு மழை கிடைக்கும் நிறைய உயிரினங்கள் பாதுகாக்கப்படும் நிறைய பேருக்கு இதை வச்சு வாழ்வாதாரம் கிடைக்கும் இதை நாம் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் காடுகள் இருந்தால் தாங்க மனுஷங்க வாழ முடியும் இது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் அதனால் இந்த காடுகளையும் இந்த மாதிரியான மலைத்தொடர்களையும் நாம் பேணி பாதுகாப்போம் நண்பர்களே ஓகே இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க மீண்டும் வேறொரு யூஸ்ஃபுல்லான பதிவில் உங்களை சந்திக்கிறேன்